Magandang araw mga minamahal ko mga sudyante. At sa ating pagpapatuloy na ating klase sa ating technical drawing class, ngayon ay magpapatuloy tayo sa ating plate number 3 na ang title ay Pentagon. So yung nakaraan nating plate number 2, uh, yun ay hexagon. Ngayon naman, ang gagawin naman natin ay Pentagon. So una, dapat nakaready na ang ating long band paper na mayroong borderline. So make sure na uh, andyan yung mga complete information sa item title block. At itong plate na to is plate number 3. So malala natin yung plate number 1 natin, yung bisect lines, arts, and angles. Yung plate number 2 naman natin is uh, hexagon. At yung plate number 3 natin ngayon ay yung pentagon. So, itong pentagon uh, has 5 uh, sides. So, medyo uh, ano siya, challenging kasi hindi siya, uh, hindi siya yung even numbers, yung sides. So, medyo challenging yung paggawa nito. So, una ulit, make sure na kompleto yung ating mga materials. So, andyan yung ating tape para hindi gumalaw ang ating long band paper o ating drawing plate. Ang ating pencil, of course, ang kailangan natin ay ating drawing compass at uh, ang ating foot rule o ang ating uh, uh, ruler. So, make sure na ang ating long band paper ay meron na rin borderline. So, lagyan natin ng tape yung ating uh, drawing plate para hindi siya gumalaw. So, lagyan natin siya ma sa magkakabilang sides. So, pag nalagyan na plus, uh, ready na tayo para i-drawing yung pentagon na naka-inscribe sa loob ng circle. So, ang una mga thing dapat gawin is hanapin natin yung gitna na ating uh, long band paper. So, maraming mga paraan para mahanap yung gitna. So, supatin natin yung ating uh, borderline para malaman natin yung gitna. So, this is 30 cm, so ang gitna niya is uh, 15 cm. So, lagyan natin ang marking para alam natin yung gitna ng ating uh, long band paper o ating drawing tape. So, pag meron na markings, i-connect siya at sabi nga natin, this is only uh, light lines kasi these are only guidelines. And then, next is yung uh, horizontal line, yung gitna ng ating uh, horizontal line. So, sabi nga natin, this is 17.7 cm. So, gawin na natin 17 divided by 2. That, so, that is approximately uh, 8.5 cm. So, estimate na natin class. Kasi nga, hindi siya perfect. Yung, or hindi siya whole number. So, this is 8.5. So, make sure na uh, eksakto at uh, maayos yung pagkakasukat natin sa mga measurements para hindi tayo magkamali. And then, tulad yung sinabi natin, very light lang because this will serve only as guidance. So, alam na, na, alam na natin yung gitna na ating uh, plate number 3 para maagawa na tayo ng circle. So, ang gagawin naman natin ngayon circle ay meron diameter na 10 cm. So, kung ang diameter niya is 10 cm, meron siyang radius na 5 cm. So, ang gitna ng 10 is 5. So, yun yung radius ng ating circle. So, unahin natin ilagay yung 5 sa gitna. So, 50 siya kasi 50 mm is equal to 5 cm. So, ayan. Ito nakalapat siya sa horizontal line para make sure na ito ay straight. So, lagyan natin 0 to 10 cm. So, sabi nga natin, ang gitna niya is 5 cm. So, lagyan natin yung ating 
compass sa gitna para makabutay ng circle. So, circle mo na class bago yung ating pentagon na naka-inscribe sa ating circle. So, yan na. Ready na ating compass. Ulit na natin. So, yan. So, you uh, move natin ating compass freely sa ating long band paper. So, may kita natin na tumama siya sa dulo. So, ibig sabihin, hindi nagbago yung radius ng ating uh, compass. So, diretso natin sa baba. So, gamitin natin yung kabila natin. So, yan. So, meron na tayong uh, circle na merong diameter na 10 centimeters at may radius na 5 centimeters. Okay, so next is, lagyan natin ng label yung mga points na saan nag-intersect yung ating horizontal and vertical lines at ang ating circle or yung circumference ng ating circle. So this one, let's label it as point A. And this one again is point B. And then also yung magkabilang dulo, this is point C. And this is point D. At ang gitna natin is, let's say, lagay natin is point O. Okay? So, ngayon naman is, i-bisect natin itong line. So, uh, mag-drawing tayo ng bisector dito sa line from uh, line o, o D. Okay? From O to D. So, ibabisect natin yung line. So, if we're going to review our concept about bisecting, sasabi natin, so first, mag-strike tayo ng arc dun sa line. Okay? So, let's say, mag-strike tayo ng uh, arc sa line. So, yan. So, para medyo sure tayo, uh, sige, may bigay tayo ng sukat. Let's say, uh, 3.5 centimeters ang gawin natin pang bisect na line. Okay, so magbigay natin para 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 tayo. 3.5 centimeters. So, lagay natin ating compass, ang opening niya. So, this 3.5 centimeters, then we will strike an, an arc uh, below and on top. Okay. So, we, we strike an arc uh, on top and below the line. So, remove natin yung compass natin, drawing compass natin naman sa dito sa point D. So, sabi nga natin, kailangan natin i-bisect tong line OD. So, we will now again strike an arc. So, this time from point D. Okay, so, this is from point D. So, ganun lang din. Strike ang arc on top and sa bottom part. Okay. So, yun na. And then, if we're going to review our lesson on bisecting a line, kung saan may intersection, dito plus, di ba sabi natin may intersection, at the intersection, we will connect this para ma-bisect natin yung line and we will use a ruler. Okay, so we will now bisect the line. Okay. Now, the point where in nag-intersect tong uh, line na, na, na nag-bisect na sa line OD, we will label this as point, anong letter na? Point E. Okay. So, ito yung intersection ng line OD sya ka yung um, pag-bisect natin dun sa line. Next is, i-coconnect naman natin yung 
point E, okay, yung point E natin, saka yung point A. So, adjust natin ating compass. Make sure na uh, masikip siya para hindi siya mag-slide. Okay, so yan siya. And then, we will uh, strike an arc downward. Okay, so move lang natin. Okay, so yan yung ating ang strike tayo ng arc from point A downward. Okay, so then makikita natin na nag-intersect naman itong arc na to sa ating horizontal line. So, we will label it as point F. Okay? That is point F. And then, we will connect point A and point F. Again, we will connect point A and point F. Okay, so daan-daan lang para uh, make sure na tama yung ating pagkakakonek. Okay, so we were able to connect point A and point F. Now, we will use the compass to measure this length of uh, point A and point F. Okay, point A and point F. Okay, point A and point F. Now, we will strike a line from point F to the other side. Okay, so we will uh, strike an arc. After that, makita natin na yung uh, arc natin is nag, uh, nag intersect naman dun sa circumference ng ating circle. So, we will label it as point anong point na? This point F, this is point G. Okay? So, wag natin gagalawin yung ating compass. So, ito yung length again ng point from point A to point F. Okay, so ito yun. So, wag natin galawin yung buka ng ating drawing compass because ito rin yung measurements na gagamitin natin sa iba't ibang part ng circumference ng circle. So, itong G yung ating starting point. So, okay, so ito yung point G. Ngayon, so itong point G, dyan tayo mag-start kung saan natin uh, ilalagay yung ating drawing compass. So, ulit, ito yung ating uh, from point A to point F. So, pag in natin yan, sabi nga natin, yan yung point G. Okay, so wag na natin gagalawin yung ating compass. So, yan yung gagawin natin. So, so itong length na ating drawing compass, ito yung gagamitin natin sa circumference ng ating circle. So, ilagay natin yung needle ng ating compass sa G, sa letter G, sa point G, and then we will strike an arc on the circumference of the circle. Okay, so ito yung uh, intersection ng arc, tsaka dun sa uh, circumference ng circle. So, ano ulit yung letter na next? So, uh, letter G. Next is letter H. Okay, so letter H. And then, wag ulit galawin yung length na ating drawing compass. So, yun lang din yun, yung length ng H kay F. So, kung ano yung ginawa sa G, ganun din sa H. Ilagay yung needle sa H. And then, strike an arc on the circumference of the circle. Okay, so ulit, strike an arc on the circumference of the circle. So, double check natin, dapat pantay. Huh? O, pantay. So, yun ulit. Then, dito ulit sa letter H. We will strike an arc. So, ito yun. So, next letter is 
ay okay so kung ano ito yung ginawa sa G tsaka H ilagyan like, natin yung needle sa circumference ng circle and then strike an arc again okay so let's try okay gumalaw siya so i-move natin ng konti then strike again an arc So, ito yung ating So, this is letter A, uh, G, H, I, J So, letter J So, after natin mag-strike ng arc sa circumference ng circle gamit ang length ng A at F Let's now connect the points Okay, so una mo ng points is from A to G. Connect natin yung points from A to G. So make sure nasa dito na siya. Okay, from A to G. And then next is G to H. So, you will connect the G to H. And the next letter is H to I. Okay, H to I. And the next is Uh, from I to J okay from I to J so adjust natin para makita natin so quite counting difference ng class medyo nagkakaroon uh, tayo ng problema so ito natin J then next is from A to J So, as we can see here, class, we were able to draw uh, a pentagon which is inscribed inside the circle. So, naka-inscribe siya. So, sabi natin, pag pentagon, we have five sides. So, one, two, three, four, and five. And to check if maayos yung ating gawa, dapat pare-parehas yung measurements ng sides. So, this is uh, 6 centimeters this is also 6 centimeters this is also 6 centimeters and this is also 6 uh, centimeters okay so plus so ito yung uh, proseso ng paggawa ng pentagon uh, or uh, regular polygons like pentagon sa ating uh, technical drawing class. Kung meron tayong questions, pwede po natin ilagay yan sa comment section ng video na ito. Uh, at kung meron tayong mga iba pang clarification, so pwede natin ilagay yan sa ating uh, Google Classroom. So, sana matapos natin yung ating plate number 3 na ang title ay Pentagon. Okay, so good luck class and enjoy making your drawing plates.